Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar el Palacio de Garnier. Vamos a ver el palacio por fuera un poco, vamos a ver lo que es la entrada, las escaleras, los techos, los pisos y el Grand, grand Foyer y la sala principal de, te, de donde se presentan las obras de ballet. Todos estos lugares son increíbles. El más bonito se los dejo al final, así que véanlo hasta el final. Y al final de este video les voy a estar contando también en qué estoy ahora, dónde estoy ahora, para dónde voy, qué vamos a ver en los siguientes videos. Y por favor suscríbanse, activen la campanita, comenten y compartan. Tras el atentado que sufre Napoleón III el 14 de enero de 1858, se decide la construcción de una nueva sala de ópera en una calle menos propicia a los atentados. Organizan entonces un concurso donde gana Charles Garnier, un joven arquitecto poco conocido pero con grandes ambiciones. Se crea sin embargo la avenida de la ópera para que el emperador se comunicara con seguridad desde el Louvre. La obra tarda alrededor de 15 años y su fachada principal es tapada para crear sorpresa. El presupuesto se redujo a la mitad y fue interrumpido numerosas veces, incluyendo la guerra franco-prusiana. La pintura del techo representa el triunfo de Apolo, el encanto de la música, París recibiendo los planos de la ópera y Minerva mirando el Olimpo reunido. La escalera es de mármol blanco y las columnas de mármol rojo. Dos estatuas femeninas sostienen velas que antes eran de gas y ahora eléctricas. Cuatro balcones dan hacia la fachada interior. Bueno, me pidieron primero que todo el pasanité y la entrada. Los arcos y las lámparas se multiplican a cada paso que damos. Pisamos delicados mosaicos de formas y colores extraordinarios. Pero es hora de entrar al ballet, porque la obra va a comenzar. Así que vamos a ver el famosísimo teatro. Me indicaron dónde sería mi puesto y llegamos a un teatro que parecía hecho en oro, con luces de colores que simulaban piedras preciosas. La sala de espectáculos tiene la forma de una herradura de caballo, con cuatro balcones, palcos y platea y cinco niveles, con 100 metros cuadrados de amplitud y 20 de altura y 2.000 asientos. Inicialmente el techo fue pintado por el pintor favorito de Napoleón, Jules Eugène, y se puede ver en el museo del Palacio de Garnier, pero esta fue tapada por una estructura móvil pintada por Marc Chagall con colores vivos, representando la historia de las artes de la ópera y la danza, así como 14 compositores representativos, y se juxtapone a una obra anacrónica que es criticada por la incoherencia estética frente a la arquitectura neoclásica. El telón del escenario es pintado sobre un lienzo de lino, al estilo de las representaciones teatrales. El gran candelabro en bronce dorado con cristales tallados 
de 5 metros de alto y 4 de ancho pesa 6,5 toneladas y fue instalado con 340 boquillas que funcionaban con gas y luego transformada a la electricidad. Ópera de Garnier para ver una, una, un ballet porque me invitó mi mamá. Me costó la entrada 30 euros, si lo consiguen con tiempo se puede conseguir hasta en 15 y hay entradas obviamente hasta 170 y más caras. Pero entonces vean este lugar. Ahora les mostraré la sala más lujosa de todas, que los dejará boquiabiertos. No sin antes detenerme en los detalles del suelo, dibujos con flores, formas geométricas y mandalas, que también se ven en el techo. Y este lugar donde la mayoría de la gente se detiene a tomar una copa de vino después de hacer una larguísima fila. Como ven, está todo el mundo tomando un vino y hacen una fila súper larga. Bueno, mientras tanto yo hago el recorrido y conozco un poquito. lo que es esto. ¿eh? El gran foyer se inspira en el Chateau de Fontainebleau, Louvre y Versalles. Sobre sus muros hay 20 esculturas. Paul Baudry pinta la música, la comedia y la tragedia. Hasta el siglo XIX, los foyers eran solo para el género masculino, pero en la inauguración del Palacio de Garnier, la reina de España desea admirarlo y tras ella, todas las mujeres de la alta sociedad. Bueno, les cuento que en este momento estoy en Holanda, en Utrecht. Estoy acá visitando un primo y eh, bueno, yo vine est en esta ocasión a España especialmente a firmar la, en la notaría la petición de la nacionalidad española por judío sefardí, como les mostré en uno de los videos anteriores y estuve visitando allá a amigos de mi mamá, no estuve sino como una semana, 10 días exactamente, a los 10 días me fui para París y me quedé en París un mes y medio porque estaba esperando la, eh, la visa de eh, Inglaterra, pero entonces eh, la visa de Inglaterra se me demoró un mes y medio en que me devolvieron el pasaporte y no me dieron la visa para Inglaterra, entonces quedé un poco desestabilizada, sin saber para dónde ir, entonces me tocó hacer nuevos planes, 
y quedé en el aire con un pajarito, un poco aburrida. Y bueno, entre todos los lugares que pensé en ir, eh, les voy a decir cuáles pensé, es una locura. Pensé en ir a Tailandia, pensé en ir a Corea, pensé en ir a eh, el, los Balcanes, especialmente llegar a Rumania, pero bajar hasta Croacia, pasando por Albania. Bueno, eh, también pensé en Israel, Marruecos, Egipto, Turquía. El caso es que, oh, ustedes no se imaginan, estoy como... En mis días, tal vez. Entonces, un poco incómoda, un poco como triste, como ganas de quedarme como encerrada, pero con ganas de salir al calorcito, con ganas de ir a la playa. Y finalmente ganó Israel. Yo ya estuve en Israel anteriormente, entonces voy a ir a pasar una semanita ya, porque, una semanita no, un mesecito, ojalá, de pronto un poco más, porque... Si me dan permiso, es que se supone que en ese momento están dando permiso para Israel. Entonces toca hacerse el PCR, uno viaja, luego le hacen otro PCR allá, lo dejan encerrado uno 24 horas y luego eh, ya uno puede entrar, si le sale negativo puede entrar y si le sale positivo tiene que quedarse encerrado 15 días o devolverse. Bueno, esa es la situación por ahora allá en Israel. Entonces, se supone que están dando un mes, antes daban tres meses, pero entonces vamos a ver cuánto me dan, yo no sé, voy a, vamos a mirar si me dan un mes, me quedo un mes, si me dan tres meses, me quedo tres meses, y después miramos para dónde ir. La verdad, estaba pensando en irme a Rumania hace frío y comprarme buenos abrigos y quedarme encerrada en la casa y salir solo como a los mercados y cosas así, que es lo que me gusta, pero he decidido que no estoy buena para el frío. Bueno, toda esa zona de los Balcanes que parece súper interesante, lo que pasa es que hace mucho, mucho frío ahorita en invierno. Yo ahorita estoy en invierno muerta del frío con esta chaqueta, vea, una, dos, tres, cuatro chaquetas. Dos de ellas son regaladas, esta de la tienda gratis y esta blusa también de la tienda gratis. Que les mostré, que les voy a mostrar en otro video porque ya se los grabé. Pero hay una tienda gratis aquí en Alemania y la tienen que ver. Y estoy todo el tiempo con frío aquí y sufriendo mucho por el frío. Así que he decidido que mejor me voy al calorcito. Y entonces me voy a Israel y después tal vez, no sé, hay que mirar si me voy para Egipto o me voy para, para Marruecos. Vamos a decir qué hacemos. En este momento llevo más de eh, dos años sin poder hacer una buena temporada eh, con mis artesanías en una playa. Entonces llevo dos años al día a día y pues eso es un poco difícil, la verdad. Estoy un poco aburrida por eso porque la verdad que eh, todas las ganancias de mis redes sociales, de mi blog, de, de mi página web, de todo eso se cayeron al piso con la pandemia. Y el 28 de este mes quitan la visa para Marruecos, dentro de poquitico. Y eh, bueno, entonces por eso podremos ir. Bueno, esta es mi situación por ahora. Quería contarles en qué voy. Recuerden que hice siete videos de París. Este es el último video de París. Y ahora se viene eh, el viaje a saint omer que fue lo que hice después de París, y de ahí el viaje aquí a Holanda. En todo caso, gracias por escucharme, gracias por acompañarme, gracias por ver el video hasta el final, y gracias por estar aquí escuchándome y acompañándome y viendo todos los videos. Suscríbete, dame like, coméntame por favor. Gracias, te lo agradezco demasiado.